আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আপনাদের ভাইয়া একটু বাইরে গিয়েছিল তো বাইর থেকে হলো পুইশাক নিয়ে এসেছে পুইশাক পেলো আমাদের এখানে একটা বাংলা দোকান আছে ওইখান থেকে পুইশাক নিয়ে এসেছে তো পুইশাকটা এখন আমি ঠিকঠাক করে রাখবো আর কি এই পলিথিনটা চেঞ্জ করে ফেলবো চেঞ্জ করে পুইশাকগুলোকে অন্য একটা পলিথিনে সুন্দর করে বেঁধে কারণ পুঁইশাকগুলো যদি আমি ক্লিন করে রাখি শাকটা নষ্ট হয়ে যাবে আর আমি এখন রান্না করব না এখন ঠিক অলরেডি দুইটা মতো বেজে গেছে আমার রান্না শেষ তো আমি হলো পুঁইশাকগুলোকে সুন্দর একটা অন্য পলিথিনে নিয়ে খুব ভালোভাবে মুখটা আটকিয়ে রেখে দিব এখানে আবার আপনাদের ভাইয়া দেখছি কিছু দই এনেছে এগুলো হলো বাংলা দোকান থেকে এনেছে এই যে দই অনেকদিন মিষ্টি খাই না ওকে বললাম যে অনেকদিন মিষ্টি খাওয়া হয় না এখানে মিষ্টিগুলো এভাবে বিক্রি করে ছোট ছোট বক্সে তো মিষ্টি এনেছে মনে হচ্ছে দুই রকমের হ্যাঁ এই যে এটা আর এটা আর এই তো দই এগুলো একটু ক্লিন করব ক্লিন করে তারপরে ফ্রিজে রাখবো এগুলো তোষানের জুস তোষানের জুস নিয়ে এসেছে এই যে তারপরে হলো এগুলো হলো ময়দা আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমি ময়দা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না আমার ময়দা প্রায় লাগে তো এখানে ময়দা এনেছে কয় কেজি দেখি আমি একটু এখানে ময়দা এনেছে হলো চার কেজি ময়দা নিয়ে এসেছে খুব ভালো হয়েছে তো ময়দা যেহেতু লাগে তো খুবই ভালো আর ডিম এনেছে ডিমের দামটা নাকি একটু বেড়ে গেছে তো এখানে এক খাঁচি মানে তিরিশটা ডিম নিয়ে এসেছে তো এগুলো এখন আমি সব একটু ক্লিন করে সুন্দর করে রেখে দেই আর আমি আজকে এটা হলো ছোলার ডাল আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি সিদ্ধ করে পানিটা একদম শুকিয়ে নিয়েছি আমি আজকে আমার ছোটোবেলার খুব পছন্দের একটা খাবার আমি সব সময় এই খাবারটা খুবই পছন্দ করতাম ছোলার ডালের বরফি এটা বানাবো তো এই কারণে আমি প্রায় এখানে দুই কাপ পরিমাণ ডাল পানি দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি আগে ভিজিয়ে রাখিনি শুধু সিদ্ধ করে নিয়েছি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে দেন আমি বানাবো তবে বানাবো বিকালে আপাতত ক্যামেরাটা অফ করছি খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম রেস্ট নিয়ে কিচেনে চলে আসলাম কারণ আপনাদেরকে আমি আগে দেখিয়েছি আমি হলো ছোলার ডাল সিদ্ধ করে রেখেছি ওগুলো এখন ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব আমি হলো ছোলার ডালের বরফি বানাবো বা হালুয়াও বলতে পারেন অনেকে হালুয়া আকৃতিতে রাখে আবার অনেকে ওটাকে বরফি বানিয়ে ফেলে তো আমার এটা খুবই পছন্দের খাবার আম্মু হলো ছোট থাকতে প্রায় বানাতো খেতাম এটা করতে কিন্তু অনেক কষ্ট আম্মু যখন বানাতো তখন কষ্টটা বুঝতাম না এখন যখন নিজে বানাই তখন হাতের বারোটা বেজে তেরোটা হয়ে যায় তারপরে আসলে মজার কিছু খাওয়ার জন্য তো একটু কষ্ট করতেই হবে তো আমি এখন ডালগুলো ব্লেন্ড করে নিব তো সিদ্ধ করে রেখেছিলাম এখন ব্লেন্ডারটা রেডি করে ফেলেছি এখন ব্লেন্ডারে এক এক দিয়ে ডালগুলোকে আমি এখন হলো কী জানি বলবো তো আমি দিয়ে নিচ্ছি এটা আগে একটু একদম পানিটা শুকিয়ে নিতে হবে পানিটা একদম শুকিয়ে নিয়েছি আর এটা ঠান্ডা করে তারপরে ব্লেন্ড করতে হবে আমি এটা সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম প্রায় দুই ঘন্টা মতো তো দুই ঘন্টা পরে আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আর কি ডালগুলো ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি চুলাতে এখন হলো আমি এর মধ্যে ঘি দিব এখানে আমার দুই কাপ পরিমাণ ডাল আছে এবং আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে কাপটা দেখতে পাচ্ছেন এই কাপ দিয়ে আমি দুই কাপ ডাল মেপে নিয়েছিলাম মেপে সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন আমার ঘি আসলে শেষ ঘি নাই বাসায় এটা আমার শাশুড়ি মার হাতের নিজের হাতের বানানো ঘি মা বাসায় বানিয়েছিল তো আমি প্রায় এখানে হাফ কাপের হাফ কাপ না ঠিক এক কাপ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিচ্ছি ঘি শেষ মার হাতের বানানো ঘি শেষ হয়ে গেল আর এখানে না ওই রকম একদম বাংলাদেশের যেরকম ঘি ওই রকম ঘি এখানে পাওয়া যায় না তো আবার দেশ থেকে আনাতে হবে আর যতদিন পাওয়া না যায় ততদিন বাটার দিয়ে কাজ চালাতে হবে এই খাবারটা ঘি না হলে আসলে ভালো লাগে না তো এই কারণে শেষ হলেও ঘিটা দিয়েই করে নিচ্ছি আর কি তো এর মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা দারচিনি এলাচ এগুলো দিয়ে আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিব এখন আমি যে ব্লেন্ড করে রেখেছিলাম ডালগুলো এই যে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে রেখেছি একদম কিন্তু এগুলো মিহি হয়ে গেছে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করার ফলে এগুলো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে নাচতে থাকবো আমি চিনি এখন দিব না চিনি দিব অনেক পরে 
এটা অনেক নাতে হয় নাতে 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 হাত একদম ব্যথা হয়ে যায় কষ্ট করার নেই একটু মজার খেতে হলে একটু কষ্ট করতেই হবে ঘি এর সুন্দর একটা স্মেল আসতে শুরু করেছে এখন আমি এটা নাতে থাকব নাতে থাকব অনেক অনেক নাতে হবে এটা আর চিনিটা আমি এখন দিচ্ছি না চিনিটা আমি পরে দিব দুই কাপ ডালের জন্য আমি এক কাপের একটু বেশি ঘি দিয়েছি এক কাপের বেশি হবে তো কম হবে না আপনারাও যেরকম দিবেন তার হাফ দেওয়ার চেষ্টা করবেন মানে ডাল যা নেবেন তার হাফ ঘি দেওয়ার চেষ্টা করবেন ঘি যত বেশি হয় খেতে তত মজা তারপরও ঘি তো আসলে তো বেশি খাওয়া ঠিক না এটা রিচ ফুড তো ঠিক আছে আমি নাড়তে থাকি নাড়তে থাকি নাড়তে নাড়তে যখন এটার কালারটা মোটামুটি চেঞ্জ হয়ে আসবে তখন আমি এর মধ্যে হলো চিনি দিব এটা মোটামুটি ঘি এর সাথে খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে কালারটাও হালকা চেঞ্জ হয়ে এসেছে এখন আমি এর মধ্যে চিনি দিয়ে দিব আমি যে কাপটা দিয়ে ডাল মেপে নিয়েছিলাম আমি ঠিক সেম কাপটা দিয়ে দুই কাপ চিনি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখন শুরু হবে আসল যুদ্ধ চিনিটা দেওয়ার পরে খুব ভালোভাবে চিনিটার সাথে এটাকে মাখিয়ে আমি নাড়তে থাকবো চিনিটা গলে এটা কিন্তু নরম হয়ে আসবে আস্তে আস্তে চিনিটা গলে যাচ্ছে কিন্তু গলে এটার সাথে মিশে যাচ্ছে চিনিটা গলে এটার সাথে মিশে হালুয়া আকৃতির হয়ে আসবে আমরা সুজির হালুয়া যেরকম বানাই ঠিক সেম ওইরকম হয়ে আসবে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু চিনিটা যে আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে এখন খালি নাড়তে হবে খালি নাড়তে হবে খালি নাড়তে হবে মানে হাত হলো জিরাইতে দেওয়া যাবে না আর কি হাতকে হাতকে রেস্ট করতে দেওয়া যাবে না খালি নাড়তে হবে এই যে দেখুন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিন্তু এটা আর কিন্তু মানে থিকনেসটা অন্যরকম হয়ে গেছে নরম হয়ে এসেছে এতক্ষণ কিন্তু নরম ছিল না এখন নরম হয়ে এসেছে চারদিকে লেগে লেগে যাচ্ছে নাড়তে নাড়তে এমন অবস্থা করতে হবে যখন আর চারদিকে লেগে যাবে না তখন মুস্ত হবে যেটা হয়ে গেছে তো এখন আমি এটা খালি নাড়তে থাকব নাড়তে নাড়তে চারদিক থেকে সুন্দর করে যখন কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসবে এটা যখন ডার্ক ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখন আমি এটা নাড়া বন্ধ করে দিব তখন বুঝতে হবে যে আমার এটা হয়ে গেছে আপাতত ক্যামেরাটা অফ করছি এই যে দেখুন নাড়তে নাড়তে কিন্তু প্যানের গাটা ছেড়ে দিয়েছে হালুয়াটা এটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন এটা কালারটাও চেঞ্জ হয়ে এসেছে ডার্ক ব্রাউন টাইপের হয়ে গেছে আমি জানি না আপনারা বুঝতে পারছেন কি না কালারটা তো চেঞ্জ হয়ে এসেছে আর এই যে দেখুন আমি নাচছি প্যানের গা কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছে প্যানের গায়ে কিন্তু লেগে থাকছে না তার মানে এটা হয়ে গেছে তো এটাকে এখন আমার নামিয়ে নিতে হবে চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি এখানে আমি দুইটা পাত্র নিয়েছি তো আমি একটু ঘি ব্রাশ করে দিব এইটাতে এরকম ছড়ানো ট্রে টাইপের পাত্রগুলোই নিতে হবে যেহেতু আমি বরফির আকারে কাটবো আর এখানে আমি একটা সাঁচ নিয়েছি এই একটা সাঁচই আছে এটা আমি বর্ষাকে দিয়ে দেশ থেকে আনিয়েছি বর্ষা দেশ থেকে যে শাশুড়িরা এসেছে ওখান থেকে ওনারা নিয়ে এসেছে আর কি তো বর্ষা আমাকে দুইটা দিয়েছে তো এটা আমার কাছে ভালো লাগে তো এটা আমি একটু ইউজ করব দেখি হয় কি না সাঁচ এ করলে কেমন হয় এখন আমি এর মধ্যে হলো হয়ে গেছে যে ওটা এখন আমি এর মধ্যে ঢেলে দিব যতটা সম্ভব পারা যায় ইয়েগুলো সারিয়ে রাখাটাই ভালো ওই যে কি জানি বলে দারচিনি এলাচ এগুলো একটু ফেলে দিতে পারলে ভালো আর কি গরম গরমই এরকম করতে হবে ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে এই যে একটা তেজপাতা পেলাম তো একটু গরম সাবধানে হাতটা যাতে পুরে না যায় দরকার হবে হাতটা একটু ভিজিয়ে ভিজিয়ে করে নিতে হবে আমরা চালের গুঁড়ি যেভাবে ইয়ে করি যেখানে একটা দেখতে পাচ্ছি এটাও নিয়ে নেই চালের গুঁড়ি যেভাবে মথি আর কি ওরকম করে হাতটা একটু ভিজিয়ে ভিজিয়ে করার চেষ্টা করতে হবে তো এটা একটু যখন সেট হয়ে যাবে এই যে সুন্দর করে কিন্তু আমি হাত দিয়ে চেপে চেপে এটাকে সুন্দর করে একটা কি বলবো এভাবে করে নিয়েছি এটা মুখে কি বলে আমি ঠিক জানি না এরকম করে করে নিয়েছি এটা যখন আরও ঠান্ডা হবে যখন এটা সেট হয়ে যাবে তখন এটা আমি বরফি শেপ করে কেটে নিব এটা আমি এক সাইডে রেখে দেই এই যে এখন আমি বাকিগুলো যে অল্প একটু রেখেছি সেটাকে আমি এরকম এখন আমি সাঁচের মধ্যে দিয়ে পিঠা সাঁচের পিঠা যেরকম হয় ওরকম করে একটা সুন্দর ফুলের মতো শেপ দিয়ে দিচ্ছি আর কি 
ভেজে হয়ে গেল তো এরকম করে আমি কয়টা বানিয়ে নিই এখানে আমি অল্প কয়েকটাই রেখেছি বেশি রাখিনি কারণ একই রকম ডিজাইন আসলে ভালো লাগবে না দেখতে তাই তো ঠিক আছে সবগুলো বানিয়ে নিই তাহলে আমি এভাবে এই তো যেগুলো আমি সাচে করার ওগুলো আমি বানিয়ে নিয়েছি খুব বেশি একটা বানাইনি কারণ একই রকম তো ভালো লাগবে না তাই আর এটাও মোটামুটি সেট হয়ে গেছে এখন আমি এই যে কেটে নিচ্ছি এটা বরফি শেপ করে কেটে নিচ্ছি সুন্দর সেট হয়ে গেছে কিন্তু খুব পছন্দের একটা খাবার এটা আমার আমি ছোটোবেলায় এত এত পছন্দ করতাম মানে ফ্রিজে যদি আমি রেখে দিত এটা কিন্তু এভাবে আপনারা ফ্রিজে বক্সে ভরে রেখে দিতে পারেন রেখে দিতে পারেন প্রায় সাত আট দিন পর্যন্ত এটা ভালো থাকবে তো দেখা যেত আমি ঘুরে ঘুরে শুধু খেতাম মানে ভাই থেকে এসেই ঘুরে ঘুরে খেতাম আর কি আমটা আরও সুন্দর হয় আরও মসৃণ হয় আমি যেটা পেরেছি যতটুকু পেরেছি ততটুকু করার চেষ্টা করেছি সকালে আম্মুকে আবার জিজ্ঞেস করে নিলাম আম্মু কিভাবে করব আম্মু হেল্প করলো যেগুলো বড় হয়ে গেছে ওগুলোর মাঝখান থেকে আমি আর একটা এভাবে কেটে দিচ্ছি তাহলে এগুলো সুন্দর শেপ হবে এগুলো একটু বেশি বড় হয়ে গেছে তো হয়ে গেল কিন্তু আমার সুন্দর আমি এখন হাত দিয়ে তোলে এটা কিন্তু সুন্দর মতো উঠে আসবে আমি আপনাদেরকে একটা তুলে দেখাই এটা এখন আমি যেহেতু তুলতে যাব সেটা কিন্তু সুন্দর মতো একদম উঠে আসবে যেহেতু এটা আমার সেট হয়ে গেছে এ কারণে এই যে দেখুন সুন্দর উঠে এসেছে নিচেরটা মসৃণ হয়েছে উপরেরটাও সুন্দর উঠে এসেছে তো এখন খাবো না আসলে বানানোর সময় একটু খেয়েছি থাক এটা এখানে এটা বানিয়ে রেখে দেওয়া প্রায় ঘন্টা খানিক মতো হয়ে গেছে একটু বেশি হবে ঘন্টা খানিকের চাইতে তো সত্যি বলতে ছোটোবেলা থেকে আমি এই খাবারটা খুব পছন্দ করি সব সময় এটা বানানো হয় না মাঝে মধ্যে বানাই এর আগে লাস্ট কবে বানিয়েছিলাম তাও এক বছর খানিক আগে মনে হয় বানিয়েছিলাম কারণ আমার কাছে এই খাবারটা খুব ভালো লাগে আর এটা বানাতে গেলে খুব কষ্ট হয় কষ্ট হয় বলতে হাতের অবস্থা একদম খারাপ হয়ে যায় একটু টেস্ট করে আপনাদেরকে জানাই কেমন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু একদম পারফেক্ট হয়েছে তো এটা এরকম করে বক্সে ভরে আপনি রেখে দিতে পারেন সাত দিনের মতো আলহামদুলিল্লাহ তোষানো খুব পছন্দ করেছে তোষানের বাবাও খেলো তো টুকিটাকি জিনিস এরকম ঘরে বানিয়ে রাখলে বাহিরের থেকে খাবার এনে কিনে খা না খেলো হয় আর কি আম্মু যখন বানাতো তখন ওই তো ঘুরতাম আর খেতাম ঘুরতাম আর খেতাম এভাবে কখন যে শেষ হয়ে যেত বুঝতেই পারতাম না তো কারো যদি আমার রেসিপি ভালো লাগে ট্রাই করে দেখতে পারেন আশা করছি নিরাশ হবেন না খুব সিম্পল ওয়েতে দেখিয়েছি এমন কোনো ইনগ্রিডিয়েন্টস নেই যেটা হয়তো আমাদের বাসায় থাকবে না চিনি ছোলার ডাল ঘি তারপরে দারচিনি এলাচ তেজপাতা এগুলো আমাদের বাসায় নর্মালি থাকে তো খুব অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে খুব মজাদার করে ছোলার ডালের বরফি বা ছোলার ডালের হালুয়া বানানোর রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনাদের যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কি দেখতে চান আসলে এখন তো হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি তো ব্লগের ওইরকম আইডিয়া মাথা থেকে আসে না কি দেখাবো না দেখাবো বুঝে পাই না আপনারা যদি আইডিয়া দেন যে আপু এটা নিয়ে ব্লগ করো বা আপু এই টপিকের উপরে ব্লগ করো তাহলে আসলে ভালো লাগে আমিও আইডিয়া পাবো আপনাদের যদি কিছু দেখার থাকে কিছু জানার থাকে যেটা আমি হয়তো আপনাদের জানাতে পারবো যেমন আজকে হঠাৎ করে লাইভে আসলাম ভালো লাগছিল না মনে হলো রান্না করতে করতে একটু লাইভে আসি আপনাদের সাথে গল্প করি কিভাবে ওই সময়টা পার হয়ে গেছে তেলও পাইনি তো প্রতিদিন তো আসলে লাইভে আসা সম্ভব না এটা হাতে নিয়ে কেন কথা বলছি রেখে দেই তো প্রতিদিন লাইভে আসা সম্ভব না তো কি ভিডিও দেখতে চান আমার কাছ থেকে যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারি আমার এক্সপিরিয়েন্স বা আমার জ্ঞানের মধ্যে আছে এরকম কিছু হলে ভালো হয় চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ দোয়া করবেন খুব তাড়াতাড়ি যেন সব কিছু নর্মাল হয়ে যায় আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন স্টে হোম স্টে সেফ সাবধানে থাকবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ